Приветствую, друзья! Вещает питомник Ореховод Практик 19 сентября. Итак, идет планомерная работа фермера сразу по нескольким направлениям. Я сейчас упаковываю фундук в мешки, уже очищенный. Сразу же готовлю пчел в зиму сейчас. Укомплектовываю улики. Частично я уже продал урожай, 300 килограмм продано. Часть урожая сохнет, ожидает э, очистки от плюски. Как надо сушить фундук? Очень просто. Это должно быть проветриваемое место. Это может быть открытое, желательно открытое место с, э, с прямыми солнечными лучами света. Быстро высыхает орех, испаряется из него влага и остается масло и, ну, и, и аминокислоты, да, которые есть, клетчатка, которая есть э, в ядре. На солнце этот процесс происходит очень быстро. Я вам сейчас покажу. Здесь вот сохнет. Это все будет запускаться на на очистку в оборудование по очистке от плюски здесь вот как вы видите еще много ну вот он хорошо высыхает и под солнцем под ультрафиолетом не выцветает плюска обеззараживается и не появляется плесень вот. он очень легко уже отделяется чем лучше он высохнет тем Быстрее из него и легче в оборудовании выходит это ядро. <coughs> Недавно видел видеоролик, где, скажем так, говорят частично правду и неправду. И все это преподносит на подносе, как все правда. Да? Значит, друзья, вам скажу так честно и откровенно фундук трапезунт очень урожайный сорт ни грамма не жалею и не сожалею и ни за что ни за что бы в жизни я не высадил бы другой сорт вот зная просто потенциал сортов я бы не высадил другой сорт и не работал бы с ним не, не прилагал бы никаких усилий и вероятнее всего я бы был морально в таком угнетенном состоянии, зная, что я посадил не трапезунт. Почему? Потому что этот сорт однозначно очень урожайный сорт. Теперь касательно людей, не профессионалов, которые говорят, до меня уже доносится такая информация, от конкурентов, конечно же, что трапезунт не подходит для кондитерки. Для кондитерки. Ну, это ложь. Это неправда, которую вы можете проверить. Есть стандарты, еще раз повторяю, есть стандарты ТС-374, ТС-375. В стране дураков этих стандартов нет. И, по крайней мере, их пытаются замылить, и чтобы люди сажали со, ну, со слепыми глазами. Когда же вы захотите его продать, этот фундук, то мелкие сорта, вот, которые дают мелкие ядра, ну, вас в лучшем случае просто отморозят. На любом, вот даже рынке обычном, вот захотите продать там тонну две, вас просто отморозят. За 100 рублей даже не возьмут ваш фундук. Когда вы придете, понятно, что розничные сети или другие сети для вас уже станут недоступными, вы придете с поклоном, возможно, к людям, к тем, которые скажут, берите мои саженцы, я у вас буду покупать фундук этот человек цену вам поставит 150 200 рублей максимум даже 200 вам не дадут 150 рублей 120 рублей 130 рублей вы будете продавать фундук представляете то есть да проще черешню выращивать чем эти мелко мелкие фундуки Сажайте трапезун, сажайте крупные э, фундуки, потому что по стандарту 18+, плюс, 15+, плюс, это самый востребованный, самый дорогой орех. Среди всех других сортов 
в процентном соотношении такие ядра, таких ядер много не выходит. 20%, 30% и в итальянских, и в турецких. То есть, чтобы получить крупный фундук, нужно еще постараться, то есть, откалибровать. Он очень востребован и в кондитерской промышленности, трапезон. Никто там не спрашивает, он крупный или мелкий. Кондитерка берет разнообразное сырье. Не ведитесь на все вот эти разговоры о сантиметровых ядрах фундука. Вы попадете просто. Вот на будущее я бы хотел, чтобы этот видеоролик у меня сохранился, чтобы я его не удалил. Просто будете лохами. Вот без лоха жизнь плоха. Этот лозунг для, для вас. Кто посадил мелкие сорта, так называемые, вот повелся на кондитерку, вы вспомните мои слова. Вы будете последними законченными лохами. Вас кинут. Особенно, если ваши посадки до, 50, до 10 гектар. Никому ваш фундук не нужен будет. Второе. Итальянские сорта, польские сорта, малоурожайные сорта в, на, в наших климатических зонах себя про, плохо проявили. Есть посадка фундука итальянских сортов 250 гектар в саках в Крыму. Она не плодоносит. В Южной Осетии было заложено 50 гектаров. Тоже медным тазом накрылось. Не ведитесь на это. С трапезундом все понятно. Он районирован, он известен. Куча обзоров по урожайности. Доказывать уже ничего не нужно. Но те, кто планирует посадки, имейте это в виду. Садите урожайные сорта, крупные, округлые, чтобы вам было легко работать. И на оборудовании, где вы очищаете от плюски, и в цеху. Когда вы захотите его колоть э, и продавать в, э, уже в ядре. Неважно, это вакуумированная упаковка будет, сырых ядер или поджаренных. Товарный фундук должен быть крупным, запомните это. Кондитерка это самая последняя инстанция, когда вы уже в кондитерку хотите сдавать. Это самая последняя инстанция ценовая, запомните это. На этом все, друзья. До следующих видеосюжетов.